काय नाही अफजस आहे माझ्या वेदला गुरासारखं झोडपलं म्हणे वेदच्या अंगावर काठी उगारायची हिंमत कशी झाली तुझ्या आईची माझा वेद साधा सरळ बिचारा सगळ्यांशी अदबीन वागणारा तुझ्या आईच्या अंगात काय वार भरलं का भूतानं झपाटलं अशी क्रूरतेनं वागतेस कशी स्वतःच्या जावयाला मारत होती काय ग नलिनी काय ऐकती मी हे तुझ्या आईनी मारहाण केली वेदला मोठी धूर्त आणि बेरकी आहे सरस्वती आधीच तिच्या मनात होतांबद्दल राम झुमसत होता आय तर कोलीच मिळालं ना म्हणून कोणी जावयाला मारत का मला हे ऐकून फार वाईट वाटलं नली खरंच वाईट वाटलं माझा वेद बिचारा आदर्श मुलगा आहे का मारलं त्याला होत आहे वेद होतांच्या नजरेला नजर देण्याची हिंमत कशी झाली माझा वेद सरळ मनाचा हे असं काही झालंय हे त्यांनी जाणवू दिलं नाही हे बोलला नाही पण मी हे सहन करणार नाही तुझ्या आईनं अक्षम्य अपराध केलाय त्याची शिक्षा तुला भोगावीच लागेल अहो आई आता जाऊ दे नजर झालं ते मध्ये बोलायचं नाही आवाज बंद तुम्हा दोघी ना सासू सुनाना एकत्र शिक्षा बघावी लागेल काय ग वेद मार खात होता आणि तू काय तमाशा बघत होतीस माझ्या वेद वर हात उचललाय काय तुमची सगळ्यांची मिजा सूत्र होते की नाही बघ चल नलिनी ते चुलीतले पेटते धकधकते निखारे आता रे आणि बाहेर टाकून ये बाळ ए बाळ गावड्यांचं घर हेच का हो गावड्यांचं घर हेच कोण वाचवते दार कळत नाही ऋषी चोपराय एवढ्या जोर जोरात दार ठोठवताय कळत नाही ऋषी झोपलाय काय ऋषी सापडला तो आज झोपला बहिणी हो काय करताय सॉरी साहेब या ना आज काय या तुझ्या काही सासरचे हो लांबून आलेत ना मग येऊ दे ना त्यांना तुम्ही आत बसा ना चला हळू बोलायचं माझा ऋषी झोपलाय हो हो हळू बोल हा तुम्ही या त्याला उठवते जरा चा करून बोल हा पण हळू बोल हा उचल काय सांगते मी पटकन उचल बाहेर नाही उठव बाहेरची वरात आण माझ्या घरात बाप मेला काय तुझा तू का कळा काढतेस तर उठ गे लवकर
वेदने माझ्या आईच्या छडीचा मार खाल्ला त्याला किती वेदना झाल्या असणार मग मी हे का करू शकत नाही मी सुद्धा हे करणार शंभू महादेवा मला शक्ती द्या माझ्या वेदला मारताना कस वाटल बर वाटल ना हीच तुला शिक्षा वाईट वागू नका की देवाच्या डोळ्यात पाणी येईल आणि त्याच्या डोळ्यातले आश्रु खाली पडले ना तर महापूर येईल जरा दा दाखवा का नलीवर कौटुंबिक नाटकाची गरज नाहीये हे अवदस आहे तुझ्या आईला सांग पुन्हा जर माझ्या वेदला काही केलं तर घरात घुसून तमाशा करेन बघितलं या तिकडीशी लग्न करून माझ्या वेदची काय अवस्था झाली आहे
सासूबाई म्हणजे डेंजरस काम आहे खरेच धरायला लावले हातात बायक पण तिकळी आहे म्हणजे हे सगळं होणारच पण वेदला समजलं की मग भांडण होणार आणि नलीचा असा छळ वेद काही सहन करणार नाही मग या कटकटीतून वाचायला वेद बाहेर पडेल अस झालं ना तर माझा जीव शांत होईल थांबव मी मलम घेऊन येते तुझ्यासाठी मला शिक्षा दे त्याबद्दल काहीच म्हणलं नाही मला पण खरे माझं पण ऐकून गेलं पाहिजे ना गुद्धा दारवली तर आईचं डोकर पडलं होता तिने त्याला मारलं तो कोण आहे ते पण तिला माहिती नाही ना ऋषी सापडल्या नाही तुम्ही आम्हाला माफ करा साहेब तरुण मुलगा असा अचानक गायब झालाय त्यामुळे वहिनींच्या मनावर थोडा परिणाम झालाय आईला धक्का बसणं स्वाभाविकच आहे खर तर आम्ही वेगळीच बातमी देण्यासाठी आलोय वेगळे म्हणजे काय झाले ऋषीला तो सुखरूप आहे ना काही पत्ता लागलाय का त्याचा शांत राहा वाईट बातमी नाही उलट आशा वाढवणारी बातमी आहे कर्नाटक मध्ये कुणीतरी ऋषीला पाहिलाय म्हणे पण ऋषीला घरी येण्याची इच्छाच नाही असं पण समजते अर्थात स्थानिक पोलिसांच्या संपर्कात आहोत आम्ही बघू काय पोलिसांना तो पुन्हा दिसला तर कळवतील म्हणजे ऋषी आहे मला नक्की खात्री आहे तो नक्की परत मला सांग इथ मिताली म्हणून कोणी राहते हो मीच मिताली काय झालं तुमच्या वडिलांचं म्हणणं आहे की तुम्हाला जबरदस्तीने तर धाक लावून ठेवलंय तुम्ही ताबडतोब तुमच्या घरी जा साहेब मी माझ्या मर्जीने इथे राहते मला कोणीही जबरदस्तीने इथे ठेवलं नाहीये जबरदस्ती कुणी करी ही माझी आहे मितालू माझी सून आहे मी नाही जाऊ देणार काकू काजू ऋषूची बायकू आहे मी नाही जाणार मी नाही जाणार सोडणार तिला कुणी सांगितलं कुणी सांगितलं कोण आले पोलीस काका आमचा ऋषी नाचा शॉट चालू ठेवा नाहीतर सरस्वती काकू पोलीस स्टेशन मध्ये येऊन मारतील कामाच काय झालं खुद साहेब तुम्ही म्हणाल ते मी सगळं अगदी काटेकोरपणे करतोय तुम्ही म्हणाल त्याप्रमाणे पोलीस स्टेशनला जाऊन गावडेंची तक्रार पण केली पण खुद साहेब खोटे चिमले फार काळ टिकत नाहीत आपण अजून किती दिवस लोकांची दिशाभूल करणार आणि समजा ऋषी जर अचानक परत आला 
तर त्या तिकडीच्या घरात माझी पोरगी अडकून पडेल माझी मित्री त्या घरातून कशी बाहेर पडेल लहान मुलासारखे बालिश प्रश्न विचारत आहे रोशी परत येईल देवाना नाईक चेहरा का पडलाय तुमचा तुम्ही म्हणलात ना कि ऋषी परत आला तर ना म्हणजे तुम्ही ऋषीच काही बरं वाईट तर करणार नाही ना मी सांगतो तेवढं मोकाट्याने ऐकायचं परत हा विषय सुद्धा काढायचा नाही अरे परत जर हा विषय काढलात ना तर हा नारळ दिसतोय ना तशी अवस्था होईल ना तुमची तुम्हाला तो नाना मांत्रिक माहित आहे ना उत्तराखंडात गेलाय वेगळीच विद्या शिकायला त्याला एखादा पर्याय शोधावा लागेल आणि घ्या हे सांभाळा चुकून कुणाच्या हाताला लागलं ना तर तुमचीच मान कापली जाईल तर संपले विहिरीवर जाऊन पाणी आणावं लागेल स्वयंपाक करायला पाणी तर लागेलच ना आ, 